हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सतीश पंडित फाउंडर ऑफ एस एस क्लासेस दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉप रूल जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एडिशन रिएक्शंस बताता है चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ चैनल पर नए होंगे या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब या फिर नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे स्टेटमेंट ऑफ एंटी मार्कोनिकॉप रूल सो वट इज द स्टेटमेंट वेन द अनसिमेटिकल रिएजेंट इज एडेड टू एन अनसिमेटिकल एल्किन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लाइक एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोडियम पेरोक्साइड ऑल सच ए पेरोक्साइड देन द निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन आइटम विच कंटेंट्स ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स देखिए रूल बहुत ही सिंपल है बट अपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉप रूल है मार्कोनिकॉप रूल में क्या था सेम था अनसिमेटिकल रिएजेंट था अनसिमेटिकल एल्गिन था एंड प्रेजेंस ऑफ ये नहीं था मतलब कैटलिस्ट कोई भी यूज नहीं हुआ था यहाँ पर हम प्रेजेंसी लगा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा जो रूल है वो मार्कोनिकॉप्स के विरुद्ध हो रहा है यानी अपोजिट हो रहा है एंटी बोल रहे हम इसको ओके तो ध्यान से सुनना क्या है इसका एक्सप्लेनेशन क्या है मीनिंग अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जैसे हम एच बी आर ले रहे हैं ठीक है एच बी आर तो वहाँ पर बी आर माइनस है एच प्लस एंड बी आर माइनस तो बी आर माइनस से निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है वो प्रेजेंस वो आप पेरोक्साइड लेते हैं हम कोई भी यहाँ ब्रैकेट में दिखा या फिर दूसरा लेंगे हम तो वो रिएक्शन के बाद कहाँ जाता है उस कार्बन आइटम को अटैच होता है जिसको ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स है मार्कोनिकॉस में इसका उल्टा था लीस्ट या और लेसर आइटम बोले थे यहाँ पर ज़्यादा है तो चलिए और जानते हैं इस रूल के बारे में किसने बनाया था द रिएक्शंस ये एडिशन रिएक्शन है तो किसने इन्वेंट किया किसने ऑब्जर्व किया फर्स्ट किसने कैलकुलेट किया तो एम एस खराश एंड एफ आर मायो इन नाइनटीन एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो शिकागो के ये केमिस्ट थे उन्होंने ये इन्वेंट किया और इसी के नाम से इस रूल को हम जानते हैं खराश इफेक्ट और यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज करते हैं पेरोक्साइड तो पेरोक्साइड से इसका नेम ये भी आता है पेरोक्साइड इफेक्ट तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन सुटेबल एग्जाम्पल एग्जाम्पल देख रहे रिएक्शन का हम ले रहे यहाँ पर अनसिमेटिकल एल्किन यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए थर्ड मेंबर ऑफ एल्किन इसका नाम है प्रोपिन और आई नाम लिख रहे हैं हम प्रोप डैश वन डैश ई एन ई इसकी एडिशन कर रहे एच बी आर के साथ यहाँ पर हमें एच बी आर ही लेना है हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्यों लेना है ये बाद में बताऊंगा यहाँ पर टू मॉलिकल्स हम दोनों कंपाउंड्स के ले रहे यहाँ पर हम प्रेजेंस मतलब कैटालिस्ट कौन सा लगा रहे तो हम पेरोक्साइड लगा दे लेकिन यहाँ पर पेरोक्साइड मैंने अलग यूज किया वो कौन सा है हमने कौन सा लिया यहाँ पर बेनजॉइल पेरोक्साइड लिया है ओके तो पहला प्रोडक्ट कौन सा मिल रहा है प्रोडक्ट दो मिलने चाहिए क्योंकि हमने दो मॉलिकूल यहाँ पर यूज किए कंपाउंड के दो दो तो यहाँ पर पहला प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि है वन प्रोमो प्रोपेन इसका नाम हम आई यू दे रहे ओके वन प्रोमो प्रोपेन दूसरा एक प्रोडक्ट मिल रहा है जिसका नाम है देखिए क्या नाम आ रहेगा यहाँ पर आएगा टू ब्रोमो प्रोपेन तो ये सिंपल उसका आई यू नेम है अरे हाँ दोस्तों एक बात तो बताना ही भूल गए दो प्रोडक्ट तो मिल गए लेकिन मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट हमें या फिर करेक्ट प्रोडक्ट कौन सा इसमें से तो मेजर प्रोडक्ट है ऊपर वाला अकॉर्डिंग टू अवर एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल नीचे वाला जो है वो इल्ड उसका ट्वेंटी यानी माइनर होता है तो ये रिएक्शन है समझ में आ गया होगा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको चाहे तो आप स्क्रीन तो ले सकते देखिए हमने कितना अच्छा बनाया आपके लिए तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आता है व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ पेरोक्साइड इफेक्ट एंड इट्स एग्जांपल ऑफ रिएक्शन लेकिन और अगर डिटेल में पढ़ाई करना है तो उसका मैकेनिज्म जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है चलिए मैं सिंपल स्टेप में समझाता हूँ आपको क्या है इसका मैकेनिज्म तो पेरोक्साइड इफेक्ट का जो मैकेनिज्म है उसको बोलते हैं हम फ्री रेडिकल चैन मैकेनिज्म सिंपल फाइव स्टेप बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे तो सबसे पहली स्टेप है फर्स्ट नंबर की स्टेप क्या होता है बेंजॉइल पेरोक्साइड बेंजॉइल पेरोक्साइड हमने देखा है कैटेलिस्ट यूज़ किया है हमने प्रेजेंसी में और इसका क्या होता है होमोलिसिस होता है एक वर्ड में एक लाइन में बताओ होमोलिसिस का मीन्स होता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड या फिर जो कंपाउंड दिया होता है उसके सेम सेम दो बराबर हिस्से होना यहाँ पर देखिए बेंजॉइल पेरोक्साइड है तो उसका सेम दो पार्ट्स करना है हमें ओके तो इसको हम बोल रहे हैं होमोलिसिस तो यहाँ पर हमें रेडिकल्स मिल रहे हैं फ्री रेडिकल्स बोलते हैं फ्री रेडिकल्स मिलने के बाद यहाँ पर हम इसको अलग करेंगे तो ये कुछ इस तरह का मिल रहा है एक रेडिकल है जिसको फिनाइल रेडिकल 
दो यहाँ पर मिल रहे हमें फिनाइल और टू कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिल रहे ये फर्स्ट स्टेप होता है इस मैकेनिज्म का चलिए दूसरा स्टेप जान रहे दूसरी स्टेप में क्या होता है तो यहाँ पर ले रहे हम एच बॉन्ड जो कि उसका भी ब्रेक होना है और फिनाइल फिनाइल का जो प्री रेडिकल है वो ले रहे तो उसका क्या होता है फिर से होमोलिसिस हो रहा है होमोलिसिस होने के बाद बेंजिन प्लस ब्रोमिन का फ्री रेडिकल मिल रहा है तो ये स्टेप सेकंड है स्टेप थर्ड है तो इसमें क्या हो रहा है इसमें हो रहा है प्रोपिन प्रोपिन यूज होता है प्रोपिन प्लस ब्रोमिन का रेडिकल यहाँ पर फ्री रेडिकल उसका क्या मिलता है तो होमोलिसिस के बाद होमोलिसिस यहाँ पर सेम स्टेप है हर स्टेप में होमोलिसिस ही होता है तो एक फर्स्ट मिल रहा है जिसमें ए प्रोडक्ट बोल रहे हैं हम उसका मिल रहा है ये कुछ इस तरह से टू ब्रोमो प्रोपेन रेडिकल मिल रहा है और इसको हम बोल रहे हैं लेस टेबल जो कि प्राइमरी फ्री रेडिकल लेस टेबल होते हैं दूसरा मिल रहा है हमें बी प्रोडक्ट तो उसका नाम क्या है यहाँ पर वन ब्रोमो प्रोपेन रेडिकल है फ्री रेडिकल है ये है मोर स्टेबल क्योंकि ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है ओके ये स्टेप नंबर थ्री थी स्टेप नंबर फोर तो उसमें क्या होता है उसमें होता है वन ब्रोमो प्रोपेन जो रेडिकल मिला था उसके साथ एच मिलता है एडिशन होता है उसकी होमोलिसिस होता है होमोलिसिस के बाद हमें क्या मिलता है तो हमें मिलता है वन ब्रोमो प्रोपेन तो इसको हम और प्लस क्या मिलेगा हमें ब्रोमिन रेडिकल मिलेगा तो इसका होता है इस तरह का रिएक्शन और यहाँ पर हमें मिलता है मेजर प्रोडक्ट फाइव नंबर का स्टेप लास्ट स्टेप है यहाँ पर क्या होता है सेम टू सेम जो रेडिकल अभी देखा था उसका होता है एडिशन एच के साथ रेडिकल का रिएक्शन होता है एच के साथ सेम होमोलिसिस ही होता है और होमोलिसिस के बाद यहाँ पर मिल रहा है टू ब्रोमो प्रोपेन टू ब्रोमो प्रोपेन तो इसको हम क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट जो कि रूल बताते हैं हमारा और यहाँ पर ब्रोमिन रेडिकल सो दोस्तों हमने देखा है अभी अभी सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो थर्ड नंबर के स्टेप में मिला था वो मोर स्टेबल है दैन द प्राइमरी फ्री रेडिकल ओके और इससे हमें पता चलता है कि वन ब्रोमो प्रोपेन ये मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है ओके दोस्तों और एक बात बताना रह गया है जो कि पहले मैं बताया था बाद में बताऊंगा ओके यहाँ पर मैंने बताया था रिएक्शन में यूज सिर्फ एच ही यूज होता है एच और एच नहीं होता तो इसका रीज़न क्या है तो रीज़न कुछ इस तरह का है ये क्यों होता है एच का बॉन्ड क्या होता है एच का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉगर होता है जिसको फोर थर्टी पॉइंट फाइव किलो जूल पर मोल ज़्यादा लगती है क्लेवेज करने के लिए बॉन्ड ब्रेकिंग करने के लिए और वो क्या है फ्री रेडिकल के साथ क्लेवेज नहीं होता और एच HI का क्या है हाइड्रोजन आयोडाइड का तो वो बॉन्ड ज़्यादा वीक है जो कि बहुत ही एज कम्पेयर टू एच एच या फिर एच से भी ज़्यादा यहाँ पर वीक है अगर वो कम्बाइन होता है फ्री रेडिकल्स के साथ तो यहाँ पर क्या आयोडिन मॉलिक्यूल मिल जाता है इंस्टेड ऑफ एडिंग डबल बॉन्ड मतलब एडिंग डबल बॉन्ड के साथ होने की बजाय वो क्या होता है यहाँ पर आयोडिन मॉलिक्यूल तैयार होता है आई टू ओके मॉलिक्यूल ऑफ आयोडिन इज आई टू तो यहाँ पर ये रिएक्शन कम्प्लीटली नहीं होती जैसे हम प्रोडक्ट चाहिए था वो नहीं मिल पाता इसीलिए हम एच सी एल और एच आई यूज नहीं करते ओनली एच पी आर यूज करते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए तो so दोस्तों बने रहे साइंस के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए स्टडी करते रहे गुड बाय